أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. प्रत्येक निज परिवार अधीनस्थ दर दायित्व शील एवं तादर दायित्व व्यापारे तारा जिग्गाशी दाह भें तो इजनो पौधर विषय माँ के बुझा दाह भें देखें एक उन केवल मास्टर जी अस्कुर्ते से न हुकुम दीते पारी की ना जोर करते पारी की ना दुटाई निशेद माँ के हुकुम करा जावे ना जोर करा जावे ना शेष पद जन्तो सारा जीवनी ताके बुझाए देता क्या होवे वों ताके मने इटा वो ही शंभकरण तो बॉय पत्रों दवा लगवे तार जनो भूज आशे शे व्यवस्था करता कारो इस्लार जन्नो, कारो शंकुदन जन्नो, दुआ मुनाजात, अल्लाह का से नमाज पढ़े करना का ठीक हो रहा है, इटा खूब कर्ज करी, खूब कर्ज करी, मैं एक दिन दो दिन ना, इटा जन्नो एक आध बसोर बाजे करा लगे, एक आध बसोर पड़े तब पड़े से है तो देख लो तब दुआ करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताल पर दांते बार बना जाता कुन पंचों तो न आसमान थे के फैसला है हिदायत तो आसमान थे के आशे हल्का करें दो हल्का करें जाता कुन ना मने ये बारे अल्लाह ताला पक्को ते के फैसला है वह हिदायत है अल्लाहु यहदी इलैही मैं युनीम इन्ने कल्ला तहदी मन अहबब दावला किन अल्लाह यहदी मैं यशा अल्लाह ताला अल्� जाके अल जाके पूरो दुनियार बासी जन्नो हिदायत तर मुर्तो प्रति कीजा बे हिदायत तर नूर हीजा बे जाके अल्लाह तला पाठिया सें हिदायत तर दलील हीजा पाठिया सें जाके रसूल एवं नबी बोले नबी हीजा बे पाठिया सें ताके बोलते सें जे आपने जाके चान हिदायत दीते पार बनना हिदायत तो अल्लाह दीबे इजन उम्र रहते हैं लातलों हैं इधर पहेदात पे जाक वो किंतु चाहते नहीं रकार का से चाहते हैं अल्लाह का से करते हैं वो सिद्धाय पुड़े पुड़े करते हैं जो कुन उम्र रहते हैं लातलान हो जो कुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुन ईमान ग्रहण करनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क तो ये ता एक जन मानुष है रहेदायत र जन्नो ये शमोस्त बीच एक ता हलो जो समाय उपजोगी व्यवस्था ना वा अलग ता हलो ये ता समाय उपजोगी व्यवस्था मने जोखन तरा छोटो कल थाके छोटो अवस्था थाके जेसो में कादा माटी इशाबे थाके शंतन देर कोई समाय नमाज रोजार प्रति जत्नो बन करे गुड़ा तोला अर बीध सीखना हो आमादर कर रहा है, सीखना वो लोग जो अमित आलिम करी पुरुष दिन, ए भी शायद आलम देश तो मशहूरा करी, कोनो आलम दर के बांसाई नहीं है जाए, ज़्यादा के नहीं है जाए, दो चट्टर नसीहत दर कथा तादेको सुनाए, हाँ, एवं निजे ये चेष्टा अब बहुत हो रखा, चेष्टा अब बहुत हो रखा, तादर भालो समाय अवश्य अवश्य अल्लाह ताला इटर कुनो फलाफल प्रकाश कर बैन इंशाल्लाह। तो बे इर परो जो दी माँ पौर्दर भी दर ना आसन तले तस्सत खराब आचरण करा जावे ना ताके कड़ा कोड़ी भाई बोला निर्देश दवा तरो परे कुनो जुलुम करा संपूर्ण नॉन ना ही संपूर्ण नॉन जायेज قرآن کریم ادھر اللہ تعالیٰ اشارت کرن وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ماں بابر جو دی کنو دوشر کو تھا بولن دنیا تے جو ایچے کنو بڑو دوش آئینا اللہ تعالیٰ بولن جو دی تمہا ماں بابا یامون دوشے دوشی ہوان جو تارا شریک کرے مانو بارن تما کے شریک جنو بات دھو کرتے سے شریک अल्लाह सत्य काव के शरीक करात जन्नो कोनो प्रतिमा के पूजा करात जन्नो सेज़दा करात जन्नो तुमको बात दो करते से वो इंजाह हदा काला अंतुष्टि कभी माले से लगा भी इल्म अग्गोता शरे अग्गोता शरे तरा तुम्हाके बात दो करते फला तुते हुमा तो रसूलुल्लाह से अल्लाह ताला बोलें जब फला तुते हुमा जब तादर 
মা বাবার আনুগত্য করা তো সন্তানের উপর ফার্জ দায়িত্ব কিন্তু যেটা ভুলের পথে শরীয়তের বাইরের পথে সেটা মা বাবার ভুল হয়ে গেল এখানে তুমি আনুগত্য করো না ফেলা তুতে হুমা কিন্তু অসাহেব হুমা ফির দুনিয়া মা রুফা কিন্তু আল্লাহ তারা বলতে সাথেই বলতেছেন অসাহেব হুমা ফির দুনিয়া মা রুফা যে অবস্থায় তুমি অসহায় বহুমা মানে অবস্থা মানে যে অবস্থায় তোমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে দুনিয়াতে মানে তিনি এত বড় অন্যায় করা সত্ত্বেও সন্তানের প্রতি আল্লাহ তালা হুকুম দিচ্ছেন যে এই অবস্থা তো তার সাথে তুমি ভালো আচরণ করো এরকম অন্যায় মা বাবা যদি করেন এরকম সময়ও মা বাবার সাথে সন্তানের খারাপ আচরণ বৈধ না দেখেন কোরআনের হুকুম কত সুন্দর দিন কত সুন্দর একজন মানুষের হক মা বাবার হক পুরো দুনিয়ার সমস্ত আদালতকে এক জায়গায় রাখেন আর কোরআন করিমের এই আয়াতকে এক জায়গায় রাখেন কোরআন করিমের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে যায় হ্যাঁ এত সুন্দর এত সুন্দর এত সুন্দর সুহান আল্লাহ হ্যাঁ আপনি কোরআন করিম এবং দিন অনেক সুন্দর আসলে আমরা মানি না সেটা আমাদের ত্রুটি দিন তো সুন্দর এখন তো দিন দাগ দাগ হয়ে গেছে ত্রুটিযুক্ত মানুষ মনে করে আমাদের কারণে আমরা আমাদের ভুল প্র্যাকটিসের কারণে কিন্তু আসলে দিন তো সুন্দর এত সুন্দর না এত নিখুঁত সুহান আল্লাহ যে দিন সন্তানকে কি শিখিয়েছে মা বাবার কত অধিকার শিখিয়েছে যদি এরকম বিষয়ে যদি মানে মা বাবা কিছু বলা না যায় তাহলে সম্পত্তির কারণে কিছু বলা যাবে কি না সম্পত্তি একজন কম দিল কিন্তু একটু আচার ব্যবহারের ভিতরে কারোর সাথে একটু রুড়ো আচরণ করলো বা কি ইত্যাদি অমক তমক আরো কত কিছু আল্লাহ তালা তো অন্য আয়াতে বলেছেন ফালা তাকুল্লাহমা উফা তানাহার হুমা ফালা তাকুল্লাহমা উফ যে মা বাবার সামনে তুমি সন্তান যতদিন আছো মা বাবার সামনে তুমি উফ শব্দটা বলবা না অনেকে ভুল তর্জমা করে এটাকে যে মা বাবা আজকে এমন কষ্ট দিও না যেন সে উফ বলে সন্তানের যখন মা বাবা বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তার করার ক্ষমতা নেই তেমন খুব বেশি সন্তানের পেনফুল জীবন বা ইত্যাদি তার কষ্টপূর্ণ জীবন সবকিছু মা বাবাকে বলতে নেই মা বাবা একটু অস্পষ্টভাবে বলবে যে এখন একটু পেরেশানিতে আছি দোয়া করেন দোয়া তো দরকার তাদের পেরেশানি কিন্তু খুব খুলে মেলে বলবে না ইত্যাদি যে আমার খাওয়া দাওয়াই খুব কষ্ট হচ্ছে চলার কষ্ট হচ্ছে এই তো একবারে বিশাল অবস্থা মা বাবা তো ওটার শুনে কষ্ট পান মানে ছেলের কোন অবস্থা নিয়ে মা বাবা খুব টেনশান করেন তাহলে ওই মা বাবাকে অবস্থা একটু কম জানাতে হবে এটা থেকে বোঝা যায় ফলা তকল্লাহ হুমা উফি ওলা তানহার হুমা তাদেরকে কখনোই ধমক দেওয়া ওলা তানহার হুমা এখানে কোনো কারণ দর্শান নেই আল্লাহ তালা কোন প্রেক্ষিতে কোন প্রেক্ষিতে সকল অবস্থায় মা বাবাকে কোনো সময় ধমক দেওয়া যাবে না দেখেন কি আছে ধমকের সুরে কথা বলা কখনো যাবে না আক্ষেপে উফ বলা যাবে না চিন্তা করতে পারেন আপনি শুধু মা বাবার হক কত ইসলামে কত হক দিয়েছে সুহান আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে মানার তৌফিক দান করেন আমাদের এই মসজিদে এক ভাইয়ের ঘটনা তো একদম আমার মার বিচার করতে বলছিল আমাকে আমেরিকা থেকে এসছে মানে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ভাই আমি তো এই পড়া পড়িনি যে মার বিচার করা যায় পড়িনি আমরা আসলে বাস্তবে এরকম কোন আমরা পড়িনি কি করবো আমাদের কাছে এই জানা নাই সব বিদ্যা তো থাকে না মানুষের এই বিদ্যা নাই আমাদের যেটা কারণে মার বিচার করা যায় ভাই কি কি করবেন আমি সারেন্ডার করছি দেখেন ভাই এই জানা এই বিষয় জানা সাবজেক্ট জানা নাই আমার দিন কত সুন্দর সুহান আল্লাহ প্রশ্নের ভিতরে সালাম না লিখলে ভালো হয় হ্যাঁ এখানে সালাম লিখলে তো আমার সালাম পড়তে হয় আবার উত্তর দিতে হয় আবার সালাম লিখছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হুজুর আশা করি ভালো আছেন আপনি প্রশ্ন এক ফরজ নামাজ শেষে মোনাজাত করা কি সঠিক হ্যাঁ সঠিক আমি তো অনেকবার হাদিস শুনিয়েছি আপনাদেরকে জামে তিরমিজির হাদিস যে রসুল্লাহ প্রসিদ্ধ হাদিস এটা যে সাহাবাইকে রাম রসুল্লাহ তালা আনহুম রসুল্লাহ সাল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল্লাহ আইয়ুদ দোয়াই আসমা কোন দোয়া বেশি কবুল হয় বেশি কবুল হয় শুধু সঠিক না বেশি কবুল হয় 
তো রসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন দুইটা সময় দোয়া দুবর সালাউদিল মাকতুবা ও জাউফাল্লাহ আখির পাঁচ অক্ত নাম ফরজ নামাজের পরের দোয়া এবং শেষ রাতের দোয়া শেষ রাতে তো নাক ডেকে ঘুমাই আমরা কি কেন একটা দোয়াই ছিল সুযোগ সেটা হলো পাঁচ অক্ত নামাজের পরে সেটা হলো আজকে মানুষ বেদাত বলে ওটা ওটা থেকে বঞ্চিত থাকে আর কোন সময় নিজের জীবনের সুখ শান্তি নিজের জীবনের প্রয়োজন আল্লাহ কাছে চাওয়ার তো সময় আমি তো আমার জীবনের প্র্যাকটিক্যাল যদি আমি আপনাদেরকে বলি বাস্তবে কোনো ই না আমার বাসা অসুখ বিসুখ হলে বাচ্চার অসুখ বিসুখ হলে আমি পাঁচ অক্ত নামাজের ভিতরে পাঁচ অক্ত নামাজের এই ফরজ নামাজের দোয়া করলে একদিন থেকে দুই দিন দোয়া করলে আলহামদুলিল্লাহ যত বড়ই আমি একটা ভালো ফলাফল পাই আলহামদুলিল্লাহ এই পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের এত বড় দোয়ার প্রভাব এটা আমি নিজে অনুভব করি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের বললাম এটা আমি বাসা তো কখনো বলিনি আপনাদেরকে বললাম কিছু কিছু সময় তো দলিল দিয়ে বোঝা যায় না কোনো সময় প্র্যাকটিক্যালেও মানুষে বুঝতে হয় সব দলিলকে আমরা বুঝতে পারব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন যে এই সময় দোয়া কবুল হয় আপনি করেই দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেননি এখানে যে একা একা দোয়া করতে হবে সম্মিলিত দোয়া করতে হবে সব সবটারই সুযোগ আছে সম্মিলিত করলেন তাও সুযোগ আছে হাদিসে নিষেধ নাই সবগুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ফরজ নামাজের পরের দোয়া কবুল হয় বেশি কবুল হয় এখন এটা একাকি করার সুযোগ আছে দোয়ার ভিতরে কোনো ইমামতি নাই যে ইমাম সব যখন হাত উঠেছে তখন উঠাইতে হবে ইমাম সব রেখে দিলেন এখন আর রাখাটা দোয়া করাটা বেয়াদবি হয়ে যায় অনেকে মনে করে এরকম এখন আবার হাত তোলাটা বেয়াদবি হয়ে যায় হাত তাড়াতাড়ি নামায় ফেলি এরকম কিছু না আবার একসাথে উঠানো যায় একসাথে নামানো যায় তাতেও কোনো সমস্যা না এগুলো সবগুলোই হলো কি ছাড় আছে যে সমস্ত এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছুই নেই কিন্তু বাড়াবাড়ি হলো অতিরঞ্জন হলো এটা যে এটাকে বেদাত বলা এটা অতিরঞ্জন এবং নিশ্চিতভাবে ভুল এটা নিশ্চিতভাবে ভুল না বুঝে বলার কথা এগুলো হ্যাঁ এই খুব কার্যকরী দোয়া পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের পরের দোয়া খুব কার্যকরী এবং খুবই উপকারী দোয়া এই জন্য দেখবেন পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের পরে হাদিসে দেখেন আপনি দোয়ার অধ্যায়গুলোতে দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ কতগুলো দোয়া পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের পরে করতেন রব্বিকে নিয়ে আদা বাকা হাত উঠিয়ে হোক হাত উঠিয়ে না হোক সবভাবেই রসুল্লাহ সাল্লাহ পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের পরে দোয়ার কতগুলো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে কত দোয়া কথা বুঝতে পেরেছেন না মানুষ কোরআনে কারিম পড়তে পারে না পড়তে পারে বা পড়তে না পারে কিন্তু ঘরে আছে তাই কোরআন শরীফ বিশ্বাস করলেই ইমান আছে কথাটা কি সঠিক এক অক্ষর আরবি পড়লে দশটি নেকি উক্তিটি কি সত্য কোরআনে কারিম পড়তে পারার সাথে বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক না বরং কোরআনে কারিম আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বিশ্বাস করাটাই তার ইমানের জন্য যথেষ্ট এবং কোরআনে কারিম ভিতরে যত বিধান এসেছে সে জানে না একজন আলেম ও সব বিধান সম্পর্কে জানে না যত বড় আলেম হোক হ্যাঁ একজন বড় আলেম ও সব বিধান সরিয়ে তার সে তার পুরো জীবন লাগাতে পারে এটা বিষয় সব আকাম জানার তার জন্য সম্ভব না ঠিক আছে না হ্যাঁ এই জন্য ইমান কিভাবে তাহলে পূর্ণ হবে ইমান তো প্রথম দিনই পূর্ণ হয়ে যেতে হবে সেটা কিভাবে হবে এক বাক্যে যে যত আসমানি কিতাব নাজেল হয়েছে সবগুলোর উপর ইমান আনলাম আসমানি কিতাব মানে কিস্তিমাতে যত কিছু বিমা উং জিলা ইলার রসুল যে আমি ইমান আনলাম যত জিনিস রসুল উপরে নাজেল হয়েছে সবগুলোর উপরে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যত আহকাম এসেছে সমস্ত আহকাম আমি বিশ্বাস করলাম বা সে মুমিন হয়ে গেল সে জানেও না তার জীবনে সে কখনো ওগুলোকে শেষ করতে পারবে না কিন্তু সে মোমেন সেটার উপর বিশ্বাসী ঠিক আছে না তবে কোরআনে করিম এটার কারণে বাঁচা যাবে না যে না ঠিক আছে ইমান ঠিক হয়ে গেল বাকি এখন কোরআনে করিম না পড়লো চলে এটা বাঁচা যাবে না কোরআনে কারিম শিখতে হবে কোরআনে কারিম শেখা ফরজ প্রত্যেক মোমেনের ফরজ আইন কোরআনে কারিম শিক্ষা করা শিক্ষকের কাছে শিক্ষা করা এটা এমন না যে কোরআনে কারিম বাংলা উচ্চারণে পড়ে শিখবে বৈধ নাই হারাম 
সম্পূর্ণ না জায়েজ কোরআনে করিম তার উপরে লানত করবে যদি সে কোরআনে করিম বাংলা উচ্চারণে পড়ে কোরআনে করিম শিখতে হবে এটা ফরজ এই জন্য আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন রসুলের প্রথম কাজ হলো কোরআনে করিম তেলাওয়তকে প্রতিষ্ঠা করা ইয়াতলু আলহিম আয়াতিহি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রথম কাজ হলো যে তিনি এই কোরআনে করিমের আয়াতকে তেলাওয়াত করে করে মানুষকে শোনান এই তেলাওয়াতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহাম তিনি কোরআনে করিম শিখতে হবে কোনো শিক্ষকের কাছে শিখতে হবে এটা ফরজ যার কোরআনে করিম শুদ্ধ না তার নামাজও শুদ্ধ না তার নামাজ সুন্দর না আর যার নামাজ সুন্দর না সে তার আখরাতের হিসাব সুন্দর না সব কথা এখনই দুনিয়া থেকে সে হিসাব বিনিকাশের বিষয়ে এখনই দুনিয়া থেকে লিখে নিতে পারে যার কোরআন সুন্দর না তার নামাজ সুন্দর না আর যার নামাজ সুন্দর না আখরা তার হিসাব সুন্দর না কেন হাদিসের ভিতরে এসেছে আউ্বাল উমা ইহাসা উবিহিলি আব্দু আউমাল কিয়ামাসলা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যেটার হিসাব হবে সেটা হলো নামাজ আউ্বাল উমা ইহাসা উবিহিল আব্দু আউমাল কিয়ামাসলা ফাইন সলাহ যদি নামাজের হিসাব যদি সব ঠিকঠাক হয় ফাকাত আং জাহা ও আফলাহ হাদিসের ভিতরে তাহলে সে কামিয়াব হয়ে গেল প্রথম প্রথম প্রশ্ন যদি সে সফল হয়ে যায় তাহলে সে কামিয়াব হয়ে গেল ও আইন ফাসাদাত যদি এটা তার আমল নষ্ট হয়ে যায় এখানে হিসাব যদি সে আটকে যায় ফাকাত খা বাবা খাসির তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে সে এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেল নামাজ বড়ই নামাজের জন্য উচিত প্রথম কাজ হলো নামাজের ফরজ ঠিক করতে হবে ফরজ ছাড়া কি নামাজ হয় ফরজ হলো কোরআনে করিমের কেকরাত তেলাওত ব্যতীত কেরাত ব্যতীত দোয়া আত্মাহিয়াত পড়া ব্যতীত এগুলো নামাজ আদায় হবে না আপনার এক অক্ষর আরবি পড়লে দশ নেকি উক্তিটি কি সত্য আরবি পড়লে না আরবি তো একটা ভাষা এক অক্ষর আরবি পড়লে দশ নেই গিয়ে কথা ঠিক না এক অক্ষর কোরআনে করিমের একটা অক্ষর মানে হরফমিন আয়াত যে যে কিতাব উল্লাহ থেকে কোরআনে করিম থেকে যে ব্যক্তি একটা হরফ পড়ে তার এক প্রত্যেকটা হরফে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আলিফ লাম মিম এটা তিরিশটা নেকি প্রত্যেক হরফে দশ নেকি করে যে আমি এই কথা বলি যে আলিফ লাম মিম তারা একটা এটা একটা হরফ এই তিনটা মিলে একটা হরফ এই কথা বলি না একটা কালিমা এটা বলি না বরং এটা প্রত্যেকটা আলিফ দ্বারা দশ নেকি লাম দ্বারা দশ নেকি মিম দ্বারা দশ নেকি ধরে ধরে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই সবটা শুধুই কোরআনে করিমের জন্য হাদিস শরীফ তিলাওয়াত করে যদি এর ফজিলত আছে কিন্তু হাদিস শরীফ পড়ার কারণে বোখারি শরীফ খতম করল কেউ তাহলে সেখানে প্রত্যেক হরফে দশ নেকি এটা হবে না এমনি নেকি ওয়াল হাসানা তো বিয়াসলাম সালিহা যে কোনো নেকি সুবহান আল্লাহ একবার পড়লেন তো এই সুবহান আল্লাহ একবার পড়লে দশ নেকি হবে এটার সাথে অনেকে প্যাস লাগিয়ে দেয় দেখেন সুবহান আল্লাহ একবার পুরো সুবহান আল্লাহ মিলে একটা নেকি কিন্তু আল্লাহ তালা দিবেন দশ নেকি বার অর্থাৎ দশবার সুবহান আল্লাহ পড়ার মতো সব কিন্তু সুবহান আল্লাহ সিনে দশ নেকি ভাইয়ে দশ নেকি হায়ে দশ নেকি এই কথা কেউ বলেছে এটা শুধু কোরআন একারিমের ক্ষেত্রে এবার স্পষ্ট হয়েছে হ্যাঁ যত জিকির আছে সমস্ত জিকিরের ভিতরে নেকি আছে একে দশ ঠিক আছে ওটা একটা কালিমা পুরো জিকির মিলে একে দশ আল্লাহ তালা চাইলে আরো বাড়িয়ে দিবেন এক একটা নেকির ভিতরে একটা সাদাকার ভিতরে একে দশ কিন্তু কোরআন একারিমে এক এক হরফে এক 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 অক্ষরে দশ দিবেন আল্লাহ তালা সুবহান আল্লাহ এই জন্য কোরআন একারিম পড়ার ভিতরে সবচেয়ে বেশি সব সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর পড়লে এত সব না কেন ওখানে তো সবগুলো মিলে একটা সব পুরো সুবহান আল্লাহ মিলে একটা সব কিন্তু কোরআন করিম থেকে আপনি সুবহান আল্লাহ পড়েন সিনে দশ নেকি বায়ে দশ নেকি হায়ে দশ নেকি আলিফে দশ নেকি নুনে দশ নেকি কত হলো পঞ্চাশ হয়ে গেল নাকি না আরো বেশি হলো এরপরে আল্লাহ আল্লাহর ভিতরে আবার পাঁচটা অক্ষর আলিফ লাম ডবল আবার খাড়া জবর আবার হা সবগুলোর জন্য দশ নেকি খাড়া জবরটা আলিফ ওটাও দশ নেকি তো এখানে হলো আলিফ দুই লাম হা কত হলো চারটা আর হ্যাঁ আর হলো আলিফ মাঝখানে ভাড়া জবত যেটা ওটা তো এই সবগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন নেকি কিন্তু এই মানে কোরআনে করিমের বাইরে যখন আপনি আসবেন সুবহান আল্লাহ এক নেকি এক নেকি তারা দশ নেকি 
বুঝ না বুঝে পড়লেও আর বুঝে পড়লে সেটা সব ভিন্ন সেটা এই নেকির হিসাবের ভিতরে না সুবাহান আল্লাহ কোরআন করিম অনেক সবের বিষয় এক পৃষ্ঠা কোরআন করিম তেলাউত করলে এরপরে ওই পরিমাণ সব জিকির করে ভরতে হলে অনেক সময় লাগবে অনেক পাঁচক্ত পাঁচক্ত নামাজে বা অন্যান্য নামাজে কি নিয়ত পড়া উচিত নিয়ত আসলে পড়া না নিয়ত করা নিয়ত পড়ার জিনিস না নিয়ত করার জিনিস নিয়ত মানেই হলো অন্তর সংকল্প অন্তর সংকল্প এটা আবার পড়া কি এটা অন্তর থেকে করা আমি কোন নামাজ পড়ছি এটা অন্তরে সংকল্প করার নামই নিয়াত হ্যাঁ যদি কারো যদি অন্তরের ভিতরে অসাসা থাকে যে সে সংকল্প স্থির করতে পারে না সে মুখ দিয়ে বলবে তার জন্য হুকুম ভিন্ন বা এমনি সংকল্প করার নামই হলো নিয়াত প্রশ্ন বাথরুমে অজু করা যাবে কি না হ্যাঁ বাথরুমে অজু করা যায় তবে বাথরুমে অজু করলে যেহেতু বাথরুমের ভিতরে আপনার দুর্গন্ধযুক্ত স্থান অপবিত্র স্থান এই জন্য ওখানে কোনো দোয়া পড়তে পারবে না দোয়া পড়তে হলে তাকে বাইরে অজু করতে হবে বাইরে টুল রেখে বসে অজু করলো তাহলে সেকে দোয়া পড়তে পারবে হ্যাঁ যদি একবারই মানে পরিচ্ছন্ন থাকে হাই কমর থাকে অনেকগুলোতে একবার ভিতরে কোনো ধরনের পানি টানি নাই একবারে সম্পূর্ণ ফ্রেশ কোনো বাইরে কোনো অপবিত্রতা নেই এবং ভিতরে দুর্গন্ধও নাই তাহলে এই সমস্ত শর্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে নিজ জিম্মাদারিতে পড়বে আমাদের জিম্মাদারি না আমরা এগুলো দায়িত্ব দায়িত্ব নিই না বা এগুলো পড়তে বলি না ওটা পড়ার জায়গায় না কেউ যদি পড়তে চান তাহলে নিজের রিস্কে পড়ব এই জন্য নিজের বাসা বাড়ি যারা বানান নিজের বাসা বাড়ি যারা বানান আমাদের পরামর্শ হলো যে সবগুলো একটা সার্ভেন রুমও আপনার একটা আছে সার্ভেন টয়লেটও আছে সব কিছু আপনি রাখছেন গোডাউন রুম আছে অজুখানা একটা নাই কেন এটা অজুর জন্য একটা রুম রাখেন ছোট্ট একটা এটা বেসিন টেসিন দিয়ে সুন্দর করে একটা অজুর জন্য রাখা যায় না করে দেখেন কত সুন্দর লাগবে দেখবে ঘরের ভিতরে ওই ওইটার কারণে পুরো ঘর নূর হয়ে থাকবে আমরা তো আমাদের ঘরের ডিজাইন ইত্যাদি সবগুলো করি হলো যে ওই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার যারা পশ্চিমা পড়ায় পড়া এটা দিনই আলো থাকতে হবে তো দিনই আলো থাকলে তখন দিনই ভাবে সেটা ফিকির করে এখানে কোনো একটা বাড়ির ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে এখানেও মুফতি সাহেবদের কিছু কথা বলার থাকে সেগুলো যদি জানা জানা যায় আর কি আমাদের কিছু এখানে কি আছে মতামত আছে শরীয়তের কিছু মতামত আছে এখানে হ্যাঁ সেগুলো জানলে ইনশাল্লাহ সুন্দর আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়তের কিছু কি আছে পরামর্শ আছে এগুলো যদি আমাদের জীবনের সাথে লেগে যায় না জীবন অনেক দামি হবে অনেক সুন্দর এবং অনেক গুছালো হবে অনেক উন্নত জীবন হবে তখন প্রশ্ন আকিকা বা কুরবানির পশু জবাই করার সময় কুরবানি দাতার নাম বলা জরুরি কি না না জরুরি না এটা যে ক্রয় করতেছে ওই নিয়াতে যথেষ্ট বেনামাজি ব্যক্তি কোন পশু জবাই করলে তার মাংস খাওয়া যাবে কি না বিসমিল্লা বলে জবাই করলেই হলো মুসলমান হলেই হলো আর একটা প্রশ্ন করেছেন উনি এখানে যে সেটা হলো যে নাবির নিচে পরিষ্কার করবে কতটুকু এগুলো এই সমস্ত মাসালে আমরা একাকেও জানতে পারি বা এখানে আসলে এই বিষয়গুলো জানাও প্রয়োজন নাবির নিচে যে ভাজ আছে এই ভাজ পেটের একটা রেখা পেটের অংশ এবং নিচের অংশ পৃথক হওয়ার জন্য যে অংশ এটার নিচ থেকে পরিষ্কার করার মাসালা তবে কেউ যদি নাবির নিচ থেকে পুরোটা পরিষ্কার করে তাতে কোনো দোষ নাই অমুসলিমের অমুসলিমের রান্না করা খাবার কোনো মুসলিম খেতে পারবে কি না জানালে উপকৃত হ্যাঁ পারবে রান্না করা খাবার খেতে পারবে তার জবাই কৃত না রান্না করা খাবার খেতে পারে তবে উত্তম তো হলো মুসলমানের রান্না খাওয়া এটার ভিতরে তো কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আপনি গেলেন অমুসলিম রাষ্ট্রে গেলেন ওখানে আপনি সেই সব সব কিছু পাবেন কোথায় হ্যাঁ তো এই জন্য খাওয়া যায় যাচ্ছে শরীয়তে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে ছাড় রেখেছে ঠিক আছে না কিন্তু নিয়মিত ব্যাপার না হওয়া উচিত এগুলো কোন অমুসলিম সালাম দিলে সালামের জবাব দেওয়া যাবে কি না যেভাবে মুসলমানের সালামের জবাব দেয় সেভাবে দেওয়া যাবে না ও আলাইকুম সালাম এই কথা বলা যাবে না বরং ও আলাইকুম বলবে শুধু শুধু ও আলাইকুম বলবে আসসালাম বলা যাবে না আসসালামটা শুধু মোমেনদের জন্য এটা শুধু জান্নাতিদের অভিবাদন এক জান্নাতি আর এক জান্নাতিকে সালাম দিবে 
আল্লাহ তালা ওটাই মুসলমানদেরকে দিয়েছেন ওই অভিবাদন জান্নাতি অভিবাদন দিয়েছেন এত দামি এটা কোনো অমুসলিমদেরকে আসসালাম বলা জায়জ নাই ও আলাইকুম পর্যন্ত বলতে পারবে যদি কেউ দিয়ে দেয় এরকম সালামে আর তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না হ্যাঁ এখানে আর একটা বলেছেন যে যদি গোসল ফরজ হয় সে সে অবস্থায় কোনো খাবার খাওয়া যাবে কি না হ্যাঁ কোনো খাবার ইত্যাদি খাওয়া যাবে তবে এই সময় উত্তম হলো মুখ ধুয়ে নিবে কুলি করে নিবে হাত ভালো করে ধুয়ে নিবে মুখ ধুয়ে নিবে এটা হলো নিয়ম শূন্যত এটা আর যদি পানি পান করে তাহলে অবশ্যই তাকে কুলি করে নিতে হবে ভালো করে গড়গড়ার সাথে কুলি করে নিতে হবে যেন পানি কেননা পানি পান করলে যখন ওই পানি তো তার পানি স্পর্শ করার সাথে সাথে ওই পানি তো মায় মুস্তামাল হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ তো এই জন্য উত্তম হলো নতুবা মাকরু বলে আর কি এটা ওই পানি পান করা মাকরু তার জন্য খাবার খাওয়া মাকরু না উভয় অবস্থার ভিতরে সে মুখ ধৌত করে নেবে হাত ধৌত করে নেবে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে আল্লাহ পাক আপনাকে কেমন রেখেছেন এটা কি ঠিক খুবই ভুল কথা আজকাল এই সমস্ত জিনিস যারা মানে দিন জানে না দিন জানে না কিন্তু অতিরিক্ত দিন দেখায় এই সমস্ত মানুষদের এইগুলো কথা ভুল কথা আল্লাহ তালার দিকে কোনো খারাপের সম্বোধন আল্লাহ তালা কেমন রেখেছেন তাহলে এর ভিতরে খারাপও রেখেছেন আল্লাহ তালা বলা লাগে আল্লাহ তালার দিকে কোনো খারাপের সম্বোধন করা জায়জ নেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালা খারাপ ভালো মন্দের সৃষ্টিকর্তা কে আল্লাহ তালা কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনি কারিম বলেছেন যে অনিষ্ট তোমাকে যে পৌঁছেছে এটা আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই কথা বলো না এটা তোমার হাতের কামাই এ কথা বলো জহর আল ফসাদ বিমাস আল্লাহ তালা বলেন ভূপৃষ্ঠের ভিতরে অথবা জলভাগে যত ধরনের মানে বিপর্যয় ঘটে সব তোমাদের হাতের কামাই কিন্তু দিয়েছেন কে বিপর্যয় আল্লাহ তো আল্লাহ তালার দিকে বলো না তুমি আল্লাহ করেছেন এই কথা বলো না দেখেন এই সমস্ত বিষয়গুলো শিক্ষা আসলে আমাদের আরও আগ থেকেও আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে কি মানে আমরা তো দিন শিখেছি আল্লাহ রসুল থেকেই না কি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এক সাহাবিকে বললেন কাই ফাস বাহতা তুমি সকাল কিভাবে করলে তোমার সকাল কেমন হয়েছে এ কথা বলে না তোমাকে আল্লাহ তালা সকালে কেমন রেখেছেন এই প্রশ্নটা অবান্তর ইব্রাহিম আল সাল্লাম থেকে আছে ইব্রাহিম আল সাল্লাম যখন নাকি ওই যে যখন মানে ইসমাইল সাল্লাম ছিলেন না ওই বাসায় দেখা করতে গেলেন হ্যাঁ তখন ইব্রাহিম আলাহাম ওই ঘরকে ঘরে ইসমাইল সাল্লাম স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তোমরা কেমন আছো এ কথা জিজ্ঞেস করেনি যে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কেমন রেখেছেন আল্লাহ তালার দিকে কোনো খারাপ সম্বোধন করা জায়জ নাই অনেক দলিল দ্বারা প্রমাণিত অনেক দলিল দ্বারা প্রমাণিত এই জন্য এই সমস্ত কথা আল্লাহ তালা আপনাকে কেমন রেখেছেন এটা না বরং জবাব প্রশ্ন করবে স্বাভাবিক আল্লাহ তালা আপনার কেমন এরকম না বলে তুমি কেমন আছো জবাব যে দিবে সে বলবে আলহামদুলিল্লাহ উভয় অবস্থায় ভালো হোক মন্দ হোক কিন্তু সে তার সাথে যদি মন্দ হয় একটু বাড়াবে যে আল্লাহ তালা যে হালে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই তাহলে বুঝবে যে না কোনো হচ্ছে ঝামেলা ঝামেলা আছে আল্লাহ তালা যে হালে রেখেছেন বলে কথা বুঝতে পেরেছেন না ইমান এখানে উত্তর যে দিবে সে ইমান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রশ্নের ভিতরে প্রশ্নের ভিতরে এখন কেউ বলবে যে আল্লাহ তালা আপনার কেমন গেছেন আল্লাহ তালার নাম আসলো একবার জিকির আসলো তাহলে ভালো হলো না তাহলে তো এটা বুদ্ধি দিয়ে দিন মানা হলো দিন তো বুদ্ধি দিয়ে মানা যাবে না কথা বুঝলেন দিন মানতে হবে দলিলের আলোকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাম আনুগত্য সাহাবা গ্রামের আনুগত্য দ্বারা দিন মানতে হবে আরো দলিল আছে এগুলো আমি এখন দলিলের দিকে যাচ্ছি না লম্বা হয়ে যায় এমনি তো সময় চলে গেছে অনেক সময় গেল আল্লাহ তালার দিকে খারাপের সম্বোধন করা যায় না আর একটা ছোট্ট একটা দলিল বলে আমি শেষ করব এটা সুরভ ফাজিরের ভিতরে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা যখন কোন মানুষকে পরীক্ষা করেন আল্লাহ তালা যখন তাকে পরীক্ষা করেন রব আল্লাহ তালা নিজে বলতেছেন কর্তা এখানে উল্লেখ করেছেন পরীক্ষা কে নিবেন আল্লাহ তালা রব বহু 
পরীক্ষা হলো যে অভাব অনটন দিন এখানে আর কর্তা উল্লেখ করেনি অতপর তিনি যখন তাদেরকে আবার পরীক্ষা করেন তিনি আগে কিন্তু রব বলেছেন এখানে রব বলতে পারতেন কিন্তু রব বলেননি কেননা সরাসরি কোন খারাপের অনটন ইত্যাদি আল্লাহ তালার দিকে সম্বোধন করাটা এটা ঠিক না আল্লাহ তালা বলেন যখন তিনি অনটন অনটন দেন পরীক্ষা হিসাবে তো তারা বলে যাকে অনটন পেয়ে বসেছে সে বলে রব্বি আহানান আমার রব আমাকে অপদস্থ করেছে কে বলে কি রে তুমি কেমন আছো আর এটা আল্লাহ খুব খারাপ রাখছে না হাজবিল্লাহ হ্যাঁ এরকম বলে না হ্যাঁ এখন মানে খুব মানে ইমানদার একবারে কত ইমান একবারে কথায় কথা ইমান আসতেছে কথা বুঝলে না আল্লাহ খুব খারাপ রাখছে না হাজবিল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ তালা বলেন কাল্লা তোমার আল্লাহ তোমাকে খারাপ রাখেনি কখনো না কাল্লা বাল্লা তুকরি মোন আলী ইয়াতিম কখনো না বরং তুমি ইয়াতিম দুস্তদেরকে তুমি সম্মান করো নি তাদের পাওনা দেও নি আল্লাহ তালা তোমাকে আল্লাহ তালা কাছে রিজিক কম আছে আল্লাহ তালা কেন তোমার তোমাকে অনটন দিবেন তোমার আমলের কারণে তোমার কর্মের কারণে তুমি অনটনের ভিতরে পড়েছো মিসকিনের খাবারের ব্যাপারে তোমরা এতিম দুস্তদের খাবারের প্রতি তোমরা উদ্বুদ্ধ দিতেও না যার কাছে আছে উদ্বুদ্ধ করতে না বাসায় একটু বলতে না যে একটু খাবার দাও থাকে সেটাও বলতে না বরং তোমরা কি করতে এতিমদের মাল আত্মীয় স্বজনের এই সম্পদ এই মানে মিরা আছে এগুলো তোমরা একবার নিজের মাল মনে করে খেয়ে ফেলতে অত হেব্বুন আল মাল আহ্বান জম্মা এবং তোমরা মালকে খুব বেশি মোহাব্বত করতে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে বেশি মোহাব্বত করতে মালকে এই জন্য তো অনটন তোমাকে পেয়ে বসেছে আল্লাহ তালা এখানে তাদের এই কথাকে খণ্ডন করেছেন যে আমার রব আমাকে এটা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন না তোমার রব তোমাকে দেয়নি তো যাই হোক এই ধরনের কথা খুবই গর্হিত কথা এবং এটা মানে অন্যায় আমাদের আকিদা যে বিশ্বাস বিশ্বাসের পরিপন্থী কথা এগুলো খুবই অন্যায় এগুলো থেকে পরিহার করা কর্তব্য আল্লাহ তালা আপনাকে কেমন রেখেছেন আপনি আল্লাহ তালা এখন আপনাকে কোথায় রেখেছেন একজনে আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলো যে আল্লাহ তালা আপনাকে এখন কোথায় রেখেছেন আমি বলছি ভাই এটা কেমন কথা হলো এই কথা যদি একজনকে জিজ্ঞাসা করতে ফোন ফোন করে যে সে কি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন না বাঁচা গেছে একজন মানুষ সিনেমায় হলে বসে আছে আল্লাহ তালা আপনাকে এখন কোথায় রাখছেন আল্লাহ তালা ওকে সিনেমা হলে রাখছিল না সে তার শয়তানের সাথে ওখানে গেছে কথা বুঝলেন না তাহলে প্রশ্নের ভিতরেই কত বড় জুলুম হয়ে গেছে একটু লম্বা করে বললাম যেহেতু এখন এটা অনেকেই বলে এখন অনেক কমে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এই কথাটা যিনি প্রথম চালু করেন উনি আমাদের এখানে এসছিলেন আমাদের মার্কাজ দাওয়াতে এসছিলেন এবং উনার সপক্ষে ফতোয়া নিতে চেয়েছেন আদর্শ নারীতে উনার সপক্ষে ফতোয়া বের হয়েছে ওই ফতোয়ার কপি আমার কাছে দিয়েছেন উনি যে উনি যে এটা চালু করেছেন যে কাকরা এলে এক 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 আলেম এক আলেম উল্টা পাল্টা করে আলেম রায় করে কথা মানে শুরু যে করে শুরু তো আলেমদের দিয়ে শুরু হয় এরপরে শত মানুষ হাজার মানুষ তার অনুগত অনুগামী হয় কথা বুঝলেন না বানাই তো আর সাধারণ মানুষ কম বানায় কেন সেখানে অনুসরণও কম হয় তো যে লোক এটা করে সেই লোক আমাদের এই মসজিদে এসে নামাজ পড়ে আমাদের সাথে দেখাও করেছে তা আমার কাছে সে ফতো নেওয়ার জন্য সে কতভাবে ওই আদর্শ নারীর ফতো আমাদের কাছে জমা দিয়েছে আরও কোন দলিল ফতো হাটাচারি থেকে ফতো নিয়েছে ওটা জমা দিয়েছে তা আমি বলছি এক লাখ ফতো যদি তা ফতোর পশাপক্ষে ফতো হবে না এটা ভুল মাসালা ভুল মাসালা এক লাখ যদি আপনি দলিল এখানে আনেন তবু এই কথা ভুল এরপরে ভাগছে কথা বুঝলেন না এখন সই পথে নাই তারা যে যারা এই কাজগুলো করেছে দিন খুব সহি দিনের ব্যাপারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিনে বুঝ দান করেন এবং সই ভাবে চলা তৌফিক দান করেন ভাই সারা জিন্দেগি আমরা আলেমদের মুখাপেক্ষি সারা জিন্দেগি আমরা হক জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা একবারে মতানত সব সময় আমরা আলেমদের যেরকম বলো ওইভাবে আমরা থেকে চলতে হবে এখানে বুদ্ধি খাটিয়ে চলা চলা যাবে না দিনের ভিতরে শরীর পরিবার